வெல்கம் கைஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சிஎஸ்எஸ் பார்டர் பார்த்தோம் நீங்கள் அது இன்னும் பார்க்கலனா நான் இங்கே கார்ட்ஸில் அந்த இது கூட இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் லிங்க்கும் கூடவே சேர்த்து கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை வந்து டச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ டாபிக் இஸ் அபவுட் சிஎஸ்எஸ் மார்ஜின் வித்தவுட் ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஜென்ரலி மார்ஜின் மீன்ஸ் க்ரியேட்டிங் ஒயிட் ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்டை சுற்றி நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு அசைன்மெண்ட் எழுதுகிறோன்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மார்ஜின் போடுவோம் அது எதுக்காக போடுவோன்னா ஒரு ஸ்டைல் மாதிரி அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு க்ளீனாக நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒயிட் ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அது எப்படின்னா மார்ஜின் அதுக்கு மீனிங் அதே மாதிரி வெப் பேஜில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் மார்ஜினே க்ரியேட் பண்ணாமல் இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜில் அதே மாதிரி மார்ஜினோட டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்போனா இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இல்லை அதே மாதிரி தான் வெப் பேஜ்லேயும் நம்ம நீட்னஸ்க்கும் ஸ்டைலுக்கும் தான் கொடுக்குறோம் நம்ம எப்படி ஒரு பேஜுக்கு மார்ஜின் போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் வெப் பேஜ்லேயும் நம்ம மார்ஜின் போடலாம் அதுவும் ஃபோர் சைட்ஸில் போடலாம் டாப் லெஃப்ட் பாட்டம் ரைட் இந்த ஃபோர் சைட்ஸ்லேயும் போடலாம் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் குறிப்பிட்ட சைடு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக டினோட் பண்ணலாம் அதாவது எப்படின்னா மார்ஜின் லெஃப்ட் மார்ஜின் டாப் மார்ஜின் ரைட் மார்ஜின் பாட்டம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கூட சொல்லலாம் இப்போ லெஃப்ட்டுக்கு மட்டும் எனக்கு மார்ஜின் வேணும்னா மார்ஜின் லெஃப்ட்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது இதில் இப்போ அது எப்படி பண்ணுறது நம்ம போயிட்டு எடிட்டரில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பேராகிராஃப் டேக் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த எலமெண்ட்டோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மார்ஜினும் இதில் இருக்காது நான் இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை சுற்றி எந்த ஒரு மார்ஜினும் இல்லை இப்போ நான் ஸ்டைல் டேக் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் போயிட்டு பேராகிராஃப் டேகை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் மார்ஜின் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறேன் மார்ஜின் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கறதுக்கு மார்ஜின்ற பேர் சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் மார்ஜினோட சைஸ் எனக்கு நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா டுவெண்ட்டி பிக்சல் சாரி நான் இங்கே ஸ்டைல் டேகே கொடுக்கல அதனால தான் இது வந்து அவுட்புட் இப்போ இங்கே வரலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சைட்ஸில் மார்ஜினோட அவுட்புட் வந்து ஒயிட் ஸ்பேஸாக காமிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் மார்ஜின் நெக்ஸ்ட் டாப்பில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் மார்ஜின் நெக்ஸ்ட் ரைட்லேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் மார்ஜின் அப்புறமா எங்கள் பாட்டம்லேயும் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு பார்டர் க்ரியேட் பண்ணால் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் பிக்சல் சாலிட் ரெட் பார்டர் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலமெண்ட்டை சுற்றி ஒரு ப்ரா பார்டர் க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஜீரோ பிக்சல் மார்ஜின் நான் இப்போ பண்ணுறேன் அப்படின்னா மார்ஜினே இல்லாத மாதிரி இப்போ பண்ணுறோம் இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட் கணக்கு மாதிரி தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இதுவும் இப்போ போயிட்டு நான் இதில் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்னு இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்ட அப்புறமா அந்த ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு மார்ஜினே இல்லாததுக்கு நான் மார்ஜின் வந்து ஜீரோ கொடுக்கணும் இப்போ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் சுத்தமாக இல்லை இப்போ பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை சுற்றி ஜீரோ மார்ஜின் இங்கேயும் எதுவும் இல்லை இங்கேயும் எதுவும் இல்லை ரைட்லேயும் எதுவும் இல்லை பாட்டம்லேயும் எதுவும் இல்லை இப்போ இதே மாதிரி இருக்குது பிளாங்காக இப்போ நம்ம மார்ஜின் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு மார்ஜின்ற ப்ராப்பர்ட்டி நேம் சொல்லிவிட்டு 
மார்ஜினோட வேல்யூ கொடுக்கணும் இப்ப நான் ஒரு பிப்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பிக்சல்ல போர் சைட்லயும் மார்ஜின் பிரசன்ட் ஆகும் இங்க பிப்டி இங்க பிப்டி இங்க பிப்டி இங்க பிப்டி இது எப்படி பாக்குறதுன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறேன் இன்ஸ்பெக்ட் இப்ப பாருங்க இந்த எலமெண்ட்டை சுத்தி இங்க ஒரு பிப்டி இருக்கு இப்ப பாருங்க மார்ஜின் தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த ப்ரௌன் கலர் தான் என்ன சொல்லுதுன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஃபிஃப்டி இருக்கு நெக்ஸ்ட் டாப்பில் ஃபிஃப்டி ரைட்டில் ஃபிஃப்டி பாட்டமில் ஃபிஃப்டி இங்கே பாருங்கள் மார்ஜினோட இந்த வேல்யூ தான் இந்த கலரில் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் எப்படி இண்டிவிஜுவலாக கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் இப்போ போயிட்டு மார்ஜின் லெஃப்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் லெஃப்ட் சைடு மட்டும் மார்ஜின் க்ரியேட் ஆகும் ரிமைனிங் சைடெல்லாம் மார்ஜின் இருக்காது இப்போ பாருங்கள் இங்கே மட்டும் ஃபிஃப்டி பிக்சல் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ அதையும் நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல் ப்ரெசண்டாக இருக்கு லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் ஏன்னா நம்ம லெஃப்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஃபிஃப்டி பிக்சல் கொடுத்தோம் நெக்ஸ்ட் டாப் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் மட்டும் ஃபிஃப்டி பிக்சல் இங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபிஃப்டீன் மேலே வேல்யூ இருக்குது இங்கே வந்து எம்டி இங்கே வந்து நல் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் இங்கே நம்ம கொடுத்த வேல்யூ என்னென்னா ஃபிஃப்டி பிக்சல் தான் டாப் கொடுத்தோம் நெக்ஸ்ட் பாட்டம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் மட்டும் ஃபிஃப்டி பிக்சல் இருக்கு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நான் ரைட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ரைட்டுக்கு வந்து மார்ஜின் ரைட் கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் மட்டும் ஃபிஃப்டி பிக்சல் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் சுற்றி நம்ம ரெண்டு எலமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம மார்ஜின் கொடுக்கலாம் அதுக்காக ஆல்ரெடி நம்ம பேராகிராஃப் டேக் கொடுத்துட்டோம் இப்போ நான் ஒரு டிவிஷன் எலமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ டிவிஷன் டேகையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு டேகையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு கண்ட்ரோல் எஸ் சேவ் கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் சுற்றி மார்ஜின் வந்திருக்கு இது எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நான் இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இங்கே எப்படி கொடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி இங்கே மார்ஜின் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கும் இதுக்கும் மார்ஜின் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இப்போ இதுலேயும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கேயும் மார்ஜின் இருக்கு இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் சுற்றி மார்ஜின் இருக்கு இப்போ இதையும் நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க பேராகிராஃப் டேக் சுற்றி நம்ம எவ்வளோ கொடுத்தோம்னா ஃபிஃப்டி பிக்சல் மார்ஜின் லெஃப்ட்லேயும் ஃபிஃப்டி பிக்சல் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டாப்லேயும் இருக்கு பாட்டம்லேயும் இருக்கு ரைட்லேயும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டிவிஷன் எலமெண்ட்டுக்கும் நாலு சைடும் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்படி தான் ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கான மார்ஜின் கொடுக்குறோம் எதுக்குன்னா இப்போ பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்குது நான் சப்போஸ் இந்த மார்ஜின் வந்து ஜீரோ பண்ணிட்டால் ரெண்டு எலமெண்ட்டும் நியராக இருக்கும் அப்போ பார்க்குறதுக்கு பேஜ் வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் மார்ஜின் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நான் வேல்யூ வந்து ஒரு டென் பிக்சல் கொடுக்குறேன் இப்போ ரெண்டுத்தையும் சுற்றி ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் ஃபோர் சைட்ஸில் டென் பிக்சல் டென் பிக்சல் அளவுக்கு மார்ஜின் கிரியேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஷார்ட் ஷார்ட் ஆன் ப்ராப்பர்ட்டிலேயே நம்ம ஃபோர் சைட்ஸில் வேல்யூ கொடுக்க முடியும் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து டாப் அதாவது டாப்பில் மட்டும் மார்ஜின் வந்து டென் பிக்சல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் 
ரைட் சைட் ரைட் சைடு எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் வேணும்னு நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பாட்டம் வந்து டுவெண்ட்டி பிக்சல் லெஃப்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி ஈச் சைடுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந் இதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் என்ன வருதுன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுத்துக்குறோம் இங்கே டென் இருக்குது இந்த இடத்துல டாப்பில் வந்து டென் இங்கே வந்து டென் கொடுத்துக்குறோம் அப்போனா டாப்பில் மட்டும் மார்ஜின் வந்து டென் பிக்சல் நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடு வந்து ஃபிஃப்டீன் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்குது ரைட் சைடில் நெக்ஸ்ட் பாட்டம் வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்துக்குறோம் லெஃப்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து லெஃப்ட் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து லெஃப்ட் இருக்குது இங்கேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெஃப்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம டாப்புக்கும் பாட்டமுக்கும் சேர்த்தியும் ஒரே டைமில் வேல்யூ கொடுக்க முடியும் இப்போ டென் பிக்சல் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் அதே மாதிரி ஈக்குவலாக ஒரே டைமில் நான் கொடுக்க முடியும் டுவெண்ட்டி பிக்சல் இப்போ லெஃப்ட் ரைட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பிக்சலில் இருக்கும் டாப் பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா டென் பிக்சலில் இருக்கும் மார்ஜினோட சைஸ் இப்போ இங்கே டென் பிக்சல் இங்கேயும் டென் பிக்சல் ஆனால் லெஃப்ட்டில் ரைட்டில் மட்டும் டுவெண்ட்டி பிக்சல் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் சொல்லிட்டு இருக்கு இது இப்போது டாப்பில் டென் பாட்டம் டென் ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ஒரே டைமில் காமனாக வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி லெஃப்ட்லேயும் டுவெண்ட்டி ரைட்லேயும் டுவெண்ட்டி ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக கொடுத்துட்டோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்ஜின் வந்து அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஏழை மட்டும் சுற்றி எம்டி ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் அட்ராக்டிவோட இருக்கிறதுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய்